வயசான காலத்தில் காசியில் வந்து தான் நாங்கள் வந்து இறந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் அந்த காலத்தில் இருந்தே ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு ஆசையும் நிறைய பேருக்கு இருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய வயசானவங்க என்ன செய்வாங்களாம் இங்கே வந்து இங்கேயே தங்கியிருப்பாங்களாம் தங்களுடைய கடைசி காலங்களில் வந்து இங்கேயே தங்கியிருப்பாங்களாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் இவங்க கங்கை நதி ஓரமாக நடந்து வந்துட்டு வித்தியாசமாக இன்னொரு இடத்துக்குள்ள வந்த மாதிரி இருக்கு வணக்கம் இன்னும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் காசியில் இருக்கும் ஒரு பரபரப்பான இடம் காசி வந்து பொதுவாகவே ஒரு பரபரப்பான இடம் தான் அதிக மக்கள் வார இன்னும் ஒரு முக்கியமான இடம் காசிக்கு வந்து மக்கள் வாரதே இந்த இரண்டு இடத்துக்காக தான் முக்கியமாக கங்கை நதி அடுத்தது வந்து காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் கங்கை நதியை நாங்கள் பார்த்துட்டோம் இப்போ காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்தை பார்க்க போகிறோம் இது மிக மிக பெரிய அளவில் மக்கள் உலகத்திலிருந்து எல்லா இடங்கள்லேருந்து வார ஒரு இடம் தான் காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் ஒரு நாளைக்கே லட்சக்கணக்கில் குறிப்பாக என்ன ஒரு ஒரு கிழமையில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கோடிக்கணக்கில் மக்கள் வந்து போகிறாங்க இந்த இடத்துல வந்து இப்போ காலையில் ரெண்டு ஓரளவுக்கு நடக்கக்கூடியா இருக்குது இரவில் வந்தீங்கன்னா இந்த பக்கமே நடக்கையில் அளவில் மக்கள் நிறைஞ்சிருக்கும் அந்தளவு ஒரு மிக மிக பிரபலமான மிக மக்கள் அதிகம் வார ஒரு ஆலயம் தான் காசு விஸ்வநாதர் ஆலயம் நம்ம இந்த ஆலயத்தை பார்க்க போகிறோம் உங்கள் வாரம் இந்த பக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்குது பாருங்க பரபரப்பாக இருக்கு நேற்று இரவு நான் இந்த பக்கம் வந்தேன் இந்த பக்கம் எங்கேயுமே நடக்க முடியாது இருந்துச்சு எவ்வளவு தூரத்துக்கு நாங்கள் போனாலும் அந்த தூரம் வந்து நாங்கள் வாகனத்தில் போகும்போது உங்களுக்கு தெரியும் டிராஃபிக் இருந்தால் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் தூரத்தை ஒரு மணி நேரத்துலேயும் கிடப்போம் நடக்கிறதே அந்தளவுக்கு இருக்கும் அந்தளவு பயங்கரமாக இருந்துச்சு இப்போ பகலில் வந்து தான் இந்த கோவிலில் இலவாக நாங்கள் பார்க்கலாம் மற்றது இரவில் வந்து பெரிய அளவாக வீடியோ கிளியர்லாம் இருந்ததால் நான் வந்து திரும்பவும் வந்திருக்கேன் முன்னோட நான் அந்த இரவுலே ஒரு தடவை வந்து இந்த வீடியோ நான் வந்து உங்களுக்கு தாரன் நான் வந்து இப்போ கோயில் பக்கம் போகிறோம் கோயில் பக்கம் கோயில் சூழல் எப்படி இருக்குது காசி அப்படின்னு போது நாம் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை காசி காசி வந்து பொதுவாக ஒரு புனித தலம் வயசானவங்க தான் கூடுதலாக வருவாங்க கடைசி காலத்தை வந்து இங்கே கழிக்கணும் அப்படின்ற நிறைய பேருடைய ஆசை இருக்குது அப்படியான மக்கள் தான் வந்து வருவாங்க அப்படின்றது எல்லோரும் நம்ம கேட்டு பழையினது நாம் பார்த்தது எல்லாமே அப்படி தான் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அப்படி இல்லை பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ சின்னவங்க எவ்வளோ தூரத்திலிருந்துலாம் வந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சூழலை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வாங்க எல்லாம் வெளிநாட்டு வாங்க சைனாலேருந்து வந்திருப்பாங்களோ ஆ சைனா தான் சைனா தான் ஒவ்வொரு 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 அமைப்புகளாக ஒவ்வொரு பிரதேசங்கள்லேருந்து பஸ்ஸில் ட்ரெயினில் நிறைய தூரம் அதாவது சென்னையிலேருந்து வரணா கூட இவ்வளோ தூரம் வச்சு பாருங்கள் அந்தளவுக்கு இந்தியாவினுடைய பல பிரதேசங்கள்லேருந்து இங்கே காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்தையும் இந்த கங்கை நதியையும் பார்க்குறதுக்கு வந்து கொண்டிருக்காங்க மக்கள் அவ்வளோ பெரிய கூட்டம் இருக்குது இங்கே இந்த பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இதில் வந்து நிறைய கடைகள் இருக்குது இந்த மாதிரி ஆடைகள் வந்து வச்சுருக்காங்க இந்த வாரவங்க தங்களுடைய ஆடைகளுக்கு பதிலாக இதை வந்து மாற்றிட்டு போகிறாங்க அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நிறைய பேர் அந்த உடுப்புகளை வந்து வாங்கி போட்டு வைத்து போகிறாங்க அது அது வந்து இங்கே இருக்கிற ஒரு கலாச்சாரம் இந்த கோயிலுக்கு போகும்போது அதிகமானவங்க இந்த காவி ஆடை அணிஞ்சு போவாங்க காசிக்கு போகிறதே இந்த காவி ஆடை அணிஞ்சு தான் போவாங்க அந்த நாளில் அந்த மாதிரி இப்போ யாரும் உடுத்து வாரதில்ல அதுக்கான அந்த ஆடைகளை வந்து இங்கே வீதியோரங்களில் இருக்கிற கடைகளில் விற்கிறாங்க என்ன ஒரு ஒரே ஒரு நன்மை இருக்கு என்னதான் வெயில இருந்தாலும் நமக்கு வேறுக்காது குளிர் வந்து நமக்கு பெரிய அளவா வேறுக்காது எவ்வளவு கூட நடந்தாலும் நல்ல வெயிலா இருக்கு நல்ல வக்கியா இருக்கு ஆனா வேறுவே இல்ல இந்த ரிக்ஷா மட்டும் போகுது உள்ள ரிக்ஷாவும் மோட்டர் சைக்கிளும் உள்ள போகுது மற்ற இந்த எலக்ட்ரிக் ஆட்டோவும் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க எப்படி மக்கள் காசியில் வந்து எந்த பக்கம் நாங்கள் நடந்து எங்கே போனாலும் அந்த முடிகிற ஒரு பகுதி வரும் நமக்கு அந்த பகுதி வந்து இந்த கங்கை ஆறை தான் வந்து நமக்கு காட்டும் இந்த பக்கம் பாருங்கள் அப்படியே நேராக நாங்கள் நடந்து வந்த பாதை அப்படியே இந்த கங்கை ஆற்றுக்குள்ளே வருது பிரதானமான ஒரு விஷயமே இந்த கங்கை நதி தான் காசியில் எல்லாம் எல்லா இடத்துக்கும் நீ எந்தெந்த எந்தெந்த பக்கம் போனாலும் கூட சுற்றி எந்த பக்கத்தால் நீங்கள் வழி தவறி விழுந்தாலும் கூட இந்த கங்கை நதியில் வந்து சேரலாம் அப்படி அப்படி சுற்றி சுற்றி எங்கே பார்த்தாலும் இருக்கும் ஓ அப்பா எப்படி இருக்குது பாருங்கள் பிரதேசம் சூரியன் வந்து உதிச்சு இப்போ நேரம் காலையில் ஒம்பது மணி ஆக போகுது இந்த நேரம் வந்து பாருங்கள் காலையில் வந்துருந்தோன்னா இது வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்பா 
அங்கே நதியில் நீராடுறது வரவங்க இந்த போட்டில் போகிறவங்க இந்த மாதிரி இந்த இடங்களை சுற்றி பார்க்க வரவங்க இது எல்லாமே வந்து இந்த பிரதேசத்தில் இருப்பாங்க இது ஒவ்வொரு 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 இடத்துக்கும் நான் வந்து இங்கேருந்து போகலாம் ஆ இட்ஸ் ஓகே 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 ஆ ஒவ்வொரு <laughs> 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 கங்கை நதியில் நீராடுறது அப்படின்றது இங்க ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் மிக மிக முக்கியமான விஷயம் காசிக்கு வந்தா இந்த கங்கை நதியில நீராடாம யாரும் போக மாட்டாங்க அந்த நீராடுறது அப்படின்றது இங்கே இருக்கிற ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம அதாவது இந்துக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இந்த கங்கை நதியில் நீராடும் பொழுது தங்களுடைய பாவங்கள் அந்த தாங்கள் செய்த பிள்ளைகள் எல்லாமே வந்து இல்லாமல் போகும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கையும் ஐதீகமும் அதற்கெனங்க இங்கே வரவங்க எல்லாருமே சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க முதல் எல்லாரும் இந்த கங்கை நதியில் நீராடுவாங்க இந்த நீராடுற இந்த நிகழ்வை வந்து நீங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இங்கே பார்க்குறோம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் இந்த கங்கை நதியில் வந்து நீராடக்கூடியதாக இருக்கும் நீராடுறது ஓகே தான் ஆனால் இங்கே ஆடைகளை வந்து மாற்றி கொள்கிறதுக்கான இடங்கள்னு சொல்லி பிரத்யோகமாக எதுவுமே இல்லை குறிப்பாக ஆண்களுக்கு பிறகால் பெண்களுக்கு வந்து இங்கே ஆடைகளை மாற்றுறதுக்கு சொல்லி தனியாக எந்த இடமும் இல்லை அந்த ஒரு சிக்கல் வந்து இங்கே இருக்குது அந்த பிரதேசத்தில் நாம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் ஆடைகள் மாற்றுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சில சில விஷயங்கள் இருக்குங்க அதுதான் அது அது ஒரு விஷயம் அடுத்ததான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வணக்கம் ஹாய் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க என்னோடய அப்படியே பின்னுக்கே இருக்காரு இந்த 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 சுற்றுலா அந்த ட்ரிப் முழுவதும் வந்து நமக்கு ஜொலி ஹோலிடேஸ் தான் ட்ராவல் பார்ட்னர் காசி விஸ்வநாதன் ஆலயம் பார்க்க போகிறோம் எப்படி நம்ம ஜொலி ஹோலிடேஸ் மூலம் வர்றதா தான் என்ன செய்யணும் ஒன்றும் இல்லை சார் நீங்கள் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்னென்ன ட்ரிப்ஸ் வேணுமோ வாரணாசி ரிலேட்டட் என்ன ட்ரிப்ஸ் வேணுமோ நம்ம எல்லாமே உங்களுக்கு நான் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம் இங்கே லோக்கல் நம்மளுக்கு டீம் இருக்குது வெஹிக்கல்ஸ் இருக்குது எல்லா சப்போர்ட் நம்ம பண்ணலாம் வர ஆடியன்ஸுக்கு ஓகே எஸ்பெஷலி உங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் நம்ம நல்லா டிஸ்கவுண்ட் சேவ் பண்ணலாம் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறீங்களா கண்டிப்பாக ஓகே நீங்கள் வந்து வேறு காசு வர்றதுக்கு முதல்ல நீங்கள் ஜொலி ஹோ டேஸில் தொடர்பு கொண்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஈஸியாக இந்த ஹோட்டல் எடுக்கிறதுல இருந்து இங்கே வாரத்தில் இருந்து எல்லாமே உங்களுக்கு இலகுவாக போகும் பயணம் பா போகும்போது கொஞ்சம் இலகுவாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஜொலி ஹோ டேஸ் பெரிய ஒரு உதவியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் தகவல் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது வரும்போது பயன்படுத்துங்க நோ 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 வயசான காலத்தில் காசியில் வந்து தான் நாங்கள் வந்து இறந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் அதாவது அந்த காலத்தில் இருந்தே ஒரு நம்பிக்கையும் ஒரு ஆசையும் நிறைய பேருக்கு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க அந்த காசி அப்படின்றது அந்த மாதிரி ஒரு புனிதமான ஒரு இடம் இங்கே இறந்து போனால் நேராக சொர்க்கத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய வயசானவங்க என்ன செய்வாங்களாம் இங்கே வந்து இங்கேயே தங்கியிருப்பாங்களாம் தங்களுடைய கடைசி காலங்களில் வந்து இங்கேயே தங்கியிருப்பாங்களாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் இவங்க நிறைய இடங்களில் நான் பார்த்தேன் இந்த கங்கை நதிக்கு பக்கத்துலேயும் இருக்கட்டும் இந்த காசி இந்த நிலை நிறைய இடங்களில் இருக்கட்டும் அப்படியான பல இடங்களில் இந்த மாதிரி கூடாரங்கள் அமைச்சு தங்கியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய கடைசி காலத்தை இங்கேயே கழிச்சிட்டு இங்கேயே இறந்து போயிட்டு இங்கேயே அவங்களுடைய உடலை வந்து எரித்து இந்த கங்கை நதியில் கரைப்பாங்க அதுதான் அவங்களுடைய கடைசி கால ஆசை இது நிறைய பேர் நிறைய பேர் அந்த காலம் முதல் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் மூவாயிரத்து ஐநூறு வருஷங்கள் முதல் இந்த மாதிரி ஒரு நடைமுறை இந்த காசியில் இருக்குது அது ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் உலகத்தில் வேறு எங்கேயும் இந்த மாதிரி இருக்கான்னு தெரியலை இங்கே மட்டும் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியும் இருக்குது எவ்வளவு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸா டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆ சரி ஓகே கொடுத்துருங்க ஒரிஜினல் உத்ரா உத்ரா கொட்டை ஒரிஜினல் அது சரி அந்த காம்பவுண்ட் ஆ அதெல்லாம் போய் நீங்க ரப்பர்ல வச்சிருக்காங்க ஓகே ஓகே 150 ஓகே 150 ஆ 150 தரங்க 150 50 டோட்டல் 200 ஆ 200
ராமர் கோயில் போகுது மறந்து விட்டு நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு கொஞ்சம் ஒரு என்ன சொல்றது இங்க வந்ததுக்கான அந்த ஃபீல் கிடைக்குது அதனால பாக்குற இடமெல்லாம் மாலையை வாங்கி போட்டுரு வெளியில வரும்போது மறந்துடும் ரூம்ல வச்சுட்டு எல்லாம் பெரிய விலையில நூறு ரூபா நூற்றி ஐம்பது ரூபா இருநூறு ரூபா கொஞ்சம் கூட சொல்லுவாங்க கேட்கும் போது இல்லை இந்த விலைக்கு தாரிங்க நான் கேட்டா தந்துருவாங்க ஓகே தான் என்னவா ஓகே தான் வாங்கிக்கிறோம் ஓகே பிப்டி ருபீஸ் ஆ இஸ் ஓகே பரவாயில்ல வச்சு கொள்வாங்க ஓகே தேங்க் யூ Thank you very much. Bye. Bye. Ah, it's okay. No problem. Thank you. Oh, bye. 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 கொஞ்சம் நேர்மையா இருக்க மாதிரி இருக்காங்க பெருசா வாங்க வந்து ஆரம்பத்துல பெருசா கொஞ்சம் வில சொன்னாங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம் அதனால கொஞ்சம் ஓபனா பேசி கொடுக்குறாங்க இதுதான் இதுல உங்களுக்கு வேண்டாம் இதுக்கு தாயன்னு சொல்றாங்க ஓகே கடைசியா காசி விஸ்வநாதன் ஆலயத்தை வந்து அடைஞ்சிட்டோம் வெளியே பாருங்க மக்கள் வந்து குறைவா இருக்கிறதால நமக்கு ஈஸியா பார்க்கலாம் நினைக்கிறேன் நல்ல ஒரு ஒரு வழிக்கு நமக்கு இந்த வந்த நேரம் வந்து நல்ல நேரம் தான் நல்லா இருக்கு இல்லாடி இந்த ஏரியா முழுவதும் மக்களா இருப்பாங்க பின்னேரம் வந்து பாருங்க கோரம் மாதிரி இருக்கும் இந்த ஏரி பிரதேசமே அங்க பார்க்க முடியாது இந்த அளவு அவ்வளவு அவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க இங்கெல்லாம் அவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க உள்ள போயிட்டு பாப்போம் எது வரைக்கும் போகலாம்னு தெரியல எது வரைக்கும் போகலாமோ அது வரைக்கும் போய் போகும் இதுக்குள்ள பா பாதுகாப்பு இருக்கு ஸோ நல்லா இருக்கு இடம் வித்தியாசமாக அழகாக இருக்கு நல்ல கிளீனாக இருக்கு பாருங்க எப்படி வச்சுருக்காங்கண்டு அந்த கோவிலுக்கு ஏற்ற மாதிரியான அந்த அந்த இடத்தை பராமரிக்கிறாங்க நல்லா இருக்குல்ல நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு ம் வேற ஏதோ ஒரு ஊருக்கு வந்த மாதிரி நாங்கள் திடீர்னு அந்த கங்கை நதி ஓரமாக நடந்து வந்துட்டு வித்தியாசமாக இன்னொரு இடத்துக்குள்ள வந்த மாதிரி இருக்கு ஓ இல்லை உயரமான படிகள் வச்சுருக்காங்க வெறி போகிறதுக்கு உயரமானதும் அகலமானதும் இந்த பக்கம் லொக்கர் வச்சிருக்காங்களா இல்லை சாப்பாடா ரெஸ்டாரண்ட் ஓ ஆ பாருங்க ஒரு ஃபுட் கோர்ட் மாதிரி இருக்கு அப்படி மொண்டனா மாதிரி இருக்கு வித்தியாசமாக இருக்கு பார்க்கறதுக்கு எங்கேயோ சிங்கப்பூருக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சிங்கப்பூர் கோயில் மாதிரி இருக்கு நல்லா பராமரிக்காங்க இது எல்லாமே ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சாப்பாடு அது ஃபுட் கோர்ட் மாதிரி எல்லாம் வெஜிடேரியன் சாப்பாடுகள் வந்து இருக்கு இங்கே வாரம் அவங்களுக்காக மேலே ஏசி கீழே நோமல் இந்த பக்கம் போகும் கேட் ஒன் நிறைய கேட் இருக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு பக்கமும் கோயிலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முதல்ல ஒரு செக்கிங் இருக்குது அதை செக் பண்ணிட்டு தான் நான் அந்த வழியாக போகணும் நாங்கள் போகிறதுக்கு வந்து கேட் ஒன்று கேட் ஒன் வழியாக போகிறோம் என்ன கேட் ஒன் உள்ளே போகலாம் ஃபோன் கொண்டு போகலாம் ஆனால் கேமரா கொண்டு போகலாது ஆனால் உண்மையை சொல்ல போனால் கேமரா கூட ஃபோனில் தான் கிளியராக எடுக்கலாம் தெரியல நான் கேமரா கொண்டு வந்துட்டேன் அவர் உள்ள கேமரா இல்லாமல் தான் போகலான்னு சொல்கிறாங்க உள்ளுக்கு வந்ததுக்கு பிறகு இந்த பக்கமாக நாங்கள் செருப்பெல்லாம் வச்சுட்டு போகணும் இந்த பக்கம் பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய லைன் பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட பெரிய லைன் இருக்குது பெரிய லைன் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மணி தான் போகும் போல் இருக்குது நம்ம இந்த லைனில் போய் உள்ளே போய் சாமி கும்பிட்டு வாரத்துக்கு இந்த நேரம் கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்குது மக்கள் ஆனால் 
கொஞ்சம் நேரமாக நேரமாக இந்த வரிசை இங்கே இருக்கிற மக்களோட எண்ணிக்கை கூட வரும் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா எனக்கு வரும்போது சொன்னாங்க நிறைய பேர் போனீங்கன்னா ஒன்றரை மடத்துக்கு மேலே நீங்கள் லைனில் நின்று தான் சாமி கும்பிட்டு தரணும் அந்த பக்கமாக உள்ளே போகணும் நாங்கள் அந்த பக்கமாக உள்ளே போகணும் அதான் பிரதான நுழைவாயில் கோவிலுக்கு அடுத்தது இன்னொன்றுடா உள்ளே போயிட்டு வீடியோ எடுக்கலாது இதை ஃபோன் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கான லொக்கர் இதில் இருக்குது ஃபோனோ கேமராவோ நாங்கள் உள்ளே கொண்டு போயிடாது அதனால் இந்த பக்கம் நாங்கள் போயிட்டு கோவிலை பார்த்துட்டு சாமியை கும்பிட்டு நாங்கள் வெளியே வரலாம் இந்த பக்கத்தால் வெளியில் போகலாம் பாருங்கள் இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் மக்கள் இருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே வரைக்கும் பாருங்கள் இங்கே வரைக்கும் போகிறாங்க ஓ அயோத்தி கிளம்புறோம் காசி விஸ்வநாதர் கோயில் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா மிக மிக அழகா இருக்கு இங்க இருக்கிற சூழல் இங்க இருக்கிற இந்த பராமரிப்பு நாம நினைக்கிறத விட வித்தியாசமா இருக்கு எத்தனையோ கோடி பேர் இங்க வந்து போறாங்க என்னதான் மக்கள் வந்து எவ்வளவு வந்து போனாலும் அந்த அழகா வந்து நல்ல அந்த நேர்த்தியாக இந்த இடத்த வந்து பராமரிக்கிறாங்க அது வந்து ஒரு பார்க்குறதுக்கு வித்தியாசமாகவும் அழகாகவும் இருக்குது எவ்வளோ நேரம் வந்து இந்த கோயில் போய் இருந்தாலும் வந்து எதுவுமே நமக்கு தெரியுதில்ல வெளியில் என்ன நடக்குது எதுவுமே தெரியுதில்ல ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உணர்வை இந்த ஆலயத்துக்குள்ளே நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இந்த இடம் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிற ஒரு விமான நிலையத்துக்குள்ளே போனால் ஒரு ஒரு இமிக்ரேஷனுக்கு நாங்கள் போனால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த கேபின் கேபின் மாதிரி இங்கே இருக்கிற லொக்கராக இருக்கட்டும் இங்கே இருக்கிற நடைமுறைகளாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்குது ஆனால் பாருங்கள் இதே பாருங்கள் கூட அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த பக்கமெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது வித்தியாசமாக பிரம்மாண்டமாக எவ்வளோ மக்கள் வந்து போனாலும் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு குப்பையும் இல்லாமல் அழுக்கள் இல்லாமல் இந்த ஆலயத்தை பராமரிக்கிறாங்க நாம் இந்த வீடியோ அதோடு முடிச்சுட்டு அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது அந்த இடத்துல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஆர்ஜி சந்துரு ஃபீல் ஆஃப் யூடியூப் சேனல் ஆர்ஜி மீனகா ஃபேஸ்புக் பேஜ் ரெண்டையும் போல பண்ணுங்கள் காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்துலேருந்து அப்படி போகிறோம் நன்றி